മുണ്ടക്കയം സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി സ്കൂൾ പി ടി എ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനായി ധർണ നടത്തുമെന്നും സ്കൂൾ പി ടി എ മുണ്ടക്കയം സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ധർണ നടത്തുമെന്ന സ്കൂൾ പി ടി എയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അറിയിച്ചു ടൌണിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിന്നിലെ പാർക്കിംഗ് മൈതാനത്തിന് മുകളിലായി സ്കൂളിന് സമീപത്ത് ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം തുടരുകയാണ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വഴി തുടർന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്കൂൾ പി ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻപ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ധർണ നടത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു തുടർന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ലാതെ പ്രവർത്തനം പാടില്ല എന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ജായ്ഹാമറുകൾ അടക്കമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിർമ്മാണം നടത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ പി ടി എ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അഥവാ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങരുതെന്നും ക്ലീനിങ് ഒഴികെ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തികളും അവിടെ ചെയ്യരുത് എന്നും ഓർഡർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് പഞ്ചായത്തിൽ മാറുകയുള്ളത് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസൂതം നടന്നു വരികയാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ പലരും വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ഒരു സ്കൂള് അതിൻ്റെ സമീപം ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന വാശിയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്തിന് സൗകര്യപ്രദമായ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരിക്കെ അവരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം ഈ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാഥമികമായി നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക അതിൻ്റെ ഫലം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല അവർ സ്കൂളിനെ കേൾക്കാനോ സ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനോ തയ്യാറാകാതെ അതിൻ്റെ പണിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തുമ്പൂർ മുഴി മാതൃകയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകില്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാദം എന്നാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ സന്ദർശിച്ചതായും കോട്ടയം നഗരസഭയിലും മണർകാടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാണെന്നും പ്ലാന്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിൽ മാത്രമാണ് മാതൃക പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായുള്ളത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ പത്ത് പ്ലാന്റുകളും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അത് നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്നുമുള്ളത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പിടിവാശിയാണ് മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വരുന്നതിൽ സ്കൂള് എതിരല്ലെന്നും അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ദുരിതമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ ധർണ നടത്തുന്നതെന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡി പ്രകാശ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ നാസർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ജെ ജോൺ എന്നിവർ അറിയിച്ചു പരാജയപ്പെടുന്ന പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതല്ല ഈ എയറോബിക് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മീൻ മാർക്കറ്റിന്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും പി ടി എയും ആണ് ഇതിന് ഈ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സൂചന ധർണ ആശുപത്രി കവലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്